Acht Episoden haben wir noch hier bei Tekken 7. Willkommen zurück. Äh, jetzt geht's weiter mit Leo. Ich denke, das ist okay, den so auszusprechen. Der müsste nämlich ja deutsch gewesen sein. Und ich habe keine Ahnung von seiner Story. <lacht> Leo nahm am King of Iron Fist Tournament teil, um mehr über seine verstorbene Mutter zu erfahren, die für die Mishima Sabatsu geforscht hatte. Als Leo erfuhr, dass seine Kampfarena ein Dojo im Besitz der Sabatsu sein sollte, konnte er sein Glück kaum fassen. Uki. Okay. Als er dort jedoch eintraf, fand er das Dojo zerstört vor. Das durch die Löcher in den Wänden und im Dach gefallene Mondlicht verlieh dem Gebäude eine unheimliche Schönheit. Kurz darauf tauchte eine seltsame Silhouette auf und schwebte langsam in Leos Richtung. In ihrer linken Hand hielt sie ein Schwert, das sich mit unglaublicher Geschwindigkeit drehte. Was zum Teufel war dieses Ding, das aussah wie eine Art fliegender Tintenfisch, vielleicht ein Dämon? Ich habe schon wieder vergessen, wer auf der rechten Seite stand. Oh, jetzt. Was? <lacht> Wie sieht der denn jetzt aus? Ach du Scheiße. Der hat ein bisschen was von so einem, ähm... Navi hieß hier Rasta, glaube ich, ne? Aus Avatar. Oh Gott. Das sieht ekelhaft aus. <lacht> also nicht, dass die Rasse ekelhaft aussah, aber... Yoshimitsus Variante davon. <lacht> Möchte ich fast sagen. Es sieht weird aus. Könnte auch aus so lustigen Anime-Videos mit Haar am Anfang sein. Das ist ja wirklich abartig. Also ich meine, klar, Yoshimitsu wurde immer mehr verunstaltet, aber... Warum? <lacht> warum eigentlich? Nee, aber jetzt habe ich gar nicht zugehört, was er gesagt hat. Was ist das für ein Ding? Ein Tintenfisch? Ein Oktopus? Ein Ninja? Also dieser komische Typ, bei den alle reden. Japan ist so verrückt. Nein, ich muss mich auf meine Mission konzentrieren. Bis später, komischer Oktopus-Typ. Ja, Deutsch. <lacht> es ist so weird, in Tekken einfach deutsche Synchro zu haben. Ähm, und irgendwie kam die mir. Ja, der kam mir so be bekannt vor. Keine Ahnung, wer der Sprecher ist, aber irgendwie... Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn kenne, aber er kommt mir auf jeden Fall irgendwie sehr vertraut vor. Nachdem Herachi wieder als CEO der Mishima Sabatsu eingesetzt worden war, spürte Yoshimitsu, dass sich schlimme Dinge abspielten und nahm am King of Iron Fist Tournament teil, um seine Vermutungen zu bestätigen. Sein Infiltrationspunkt sollte ein Dojo der Mishima sein. Mishima und schien perfekt zum Sammeln von Informationen zu geeignet zu sein und obwohl das Gebäude als Arena für seinen Turnierkampf dienen würde, näherte sich Yoshimitsu vorsichtshalber aus der Luft. Als er das Mishima Dojo betrat, fand er es verlass verfallen, nicht verlassen, vor, als wäre ein Taifun darüber weggefegt. In der Dunkelheit wartete ein reizender junger Kampfsportler auf ihn. Yoshimitsu war sich nicht ganz sicher, allerdings wirkte er ein wenig angespannt und obwohl er bezaubernd aussah, <lacht> strahlte er dennoch etwas gefährliches aus. Also machte sich Yoshimitsu bereit für den Kampf. Ihr könnt den Namen auch ein paar mal weniger schreiben, das freut jeden Deutschlehrer. Alter, das ist, das ist so schlimm. Das ist so schlimm, aber ich meine, er ist halt trotzdem einer der coolsten Kämpfer. Also ich, ich mag den auch einfach unglaublich gerne. Ich würde niemals sagen, dass das so mein Tekken Main ist, aber... Ja, vor allem allein alle wegen dem Move, weil ich ihn schon viel zu oft aus Versehen mache. Dieses Selbsttöten. So. Ich, ich finde es vor allem so lustig. Ich meine, klar, Yoshimitsu sieht auch schon japanisch aus, kann man sagen. Aber Leo halt irgendwie auch, also der... Für mich ist es halt einfach so ein typischer Final Fantasy Charakter und das verbinde ich halt schon irgendwie mit Japan. Ich weiß zwar gar nicht, ob das irgendwie unbedingt was damit zu tun hat, <lacht> aber es ist, ja. Nun. Hilfe! 
Welche octopus typen sind hinter mir her? Ja. <lacht> Alles klar. So viel zu den Haar-Videos. Okay, jetzt kommen wir zu zwei völlig neuen Charakteren und ich bin sehr auf die Kampfstile gespannt. Bei Josie stelle ich mir irgendwie sowas zwischen Xiaoyu und Safina vor. Bei Safina habe ich keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob es ausgesprochen wird, aber ich gehe mal davon aus. Erinnert spontan ein bisschen an Raven. So von der Appearance her. Shaina arbeitet für eine... Nee, doch für eine auf Sicherheitsgeräte spezialisierte private Militärfirma und hat sich während seiner Zeit bei der Armee einen Namen als Nahkampfexperte gemacht. Wir entdecken sonst auch schlecht. Eines Tages starb plötzlich, urplötzlich sein Freund, ein Besitzer einer Firma mit Kontakten zur Ölindustrie, hätte ich jetzt gar nicht vermutet, ähm, unter ungeklärten Umständen. Bei der Obduktion wurde der Tod als Unfall dargestellt. Hat ein Stadion gebaut? Wahrscheinlich. Shahin vermutete einen verbrecherischen Hintergrund, als die Firma seines Freundes von der G-Corporation abgekauft oder aufgekauft wurde und das nur aus Familienmitgliedern bestehende Management zurücktrat. Er begann die Sache zu untersuchen, bis ihm ein Verwandter eines Freundes anvertraute, dass ein dämonischer Mann die Fäden bei der G-Corp zog, Kazuya Mishima. Shahin wollte zuerst nicht an die Existenz eines echten Dämons glauben, doch seine Untersuchungen zeigten, zeigten dass Kazuya unter Umständen schlimmer als jede Ausgeburt der Hölle sein könnte. Das würde ich auch so sehen. Shahin war hin und her gerissen. Sollte er Rache für den Tod seines Freundes nehmen und den Dämon vernichten? Voller Zweifel begab er sich auf einen Solo-Einsatz zur Infiltration der G-Corp. Was ist das für eine Sprache? Arabisch? Ich habe keine Ahnung. Es wäre eigentlich nur logisch. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Mit europäischen Sprachen geht vielleicht gerade noch so. Wobei es ja jetzt zugegeben nicht allzu viel Auswahl gibt. Was ist da so? Also, ich, ich fände es irgendwie ein bisschen weird, wenn plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, Dänisch oder so hier gesprochen wird in Tekken. Das würde ich jetzt nicht erwarten. Ah, perfekt, sehr schön. Ich habe gar nicht genug Zeit gehabt, mich irgendwie auf sein Ziel zu konzentrieren, ehrlich gesagt. Ich finde es vor allem besonders spannend, dass es ja jetzt gegen Kasuya ging und diesmal offenbar nicht direkt zwischen den beiden Charakteren irgendwie eine Verbindung jetzt in diesen Kämpfen besteht. Kann das? Bin mal gespannt. Josie. Sieht auf jeden Fall wieder aus einem ganz anderen... Sieht eher wieder chinesisch-japanisch aus jetzt. Josie Rizal. Das Welt... Hm. Naja, gut. Überlege ich jetzt mal nicht, woher dieser Name so kommen könnte. Tat ihr Bestes, um ihre Familie zu unterstützen, um ihre Familie zu unterstützen, indem sie in zwei Jobs arbeitete. Als Model und als professionelle Kickboxerin. Als sie eines Tages auf ihrer üblichen Trainingsstrecke entlang der Bergstraße unterwegs war, stellte sie sich, stellte sich ihr plötzlich eine riesige, behaarte Kreatur in den Weg. True Ogre. Oder Ogre heißt er mittlerweile nur noch. Josie schrie und lief halb in Tränen aufgelöst davon, doch die Kreatur blieb ihr auf den Fersen. Wo war, wo war denn nochmal True Ogre eigentlich? War das nicht irgendwie irgendwo in Südamerika? Ich glaube, war Peru oder irgendwie sowas? Also hier... 
Das war nicht... Oder war das das von Maru noch? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Hä? Ja, die hier aber nicht. Die sprechen das Ogre aus. <lacht> die sprechen aber alles komisch aus. Ähm... Ich meine, das war irgendwo in, in Südamerika auf jeden Fall eigentlich, dieser, dieser Tempel, wo der dann war. Naja, schließlich erkannte sie, dass sie nur noch wenige Chancen hatte zu entkommen. Also blieb sie stehen, drehte sich zitternd um und stellte sich ihre, an, ihrem animalischen Gegner. Das ist das... Wenn der behaart ist... Okay, die Musik ist auch schon eindeutig. Was? Nein! Ich hätte jetzt wetten können, das ist irgendwie... So das, das, das klang irgendwie sehr nach... Ogre in Instrumenten. Aber irgendwie. Oh, jetzt. <lacht> ja, okay. Dann, dann ist das jetzt hier offenbar Kuma, warum auch immer. Nicht Akuma, sondern Kuma. Ich, ich, ich weiß es nicht, warum. Wir sind auf jeden Fall irgendwo im Wald. <lacht> Mehr kann ich jetzt auch noch nicht über ihre potenzielle Herkunft. Es sieht schon sehr aztekisch aus, also. Mit dem Kontinent könnte ich durchaus richtig liegen. Ja, der Kuma ist irgendwie immer der Leidtragende. Okay. Ähm. Was soll ich gesagt haben? Achso, ja, das hat mich ein bisschen an Twilight Princess erinnert, die Musik. An diesen grässlichen Vogel. Jetzt haben wir dann aber wieder was mit Kuma. Also, das ist. Ich die brechen plötzlich hier die Ordnung. Aber gut. Ach, was zur Hölle. Die Mischung ist aber zu entsandten Kuma und die Tekken Force unter dem Vorwand der humanitären Hilfe nach einem gigantischen Taifun auf den Philippinen. Ah, Philippinen, das könnte, könnte vielleicht sogar auch noch sein. Mit der Finanzmacht der Salbatsu im Rücken suchten Kuma und die Soldaten die betroffenen Gebiete auf. Auf? Was? Und erlangten das Vertrauen der Bevölkerung. Schon bald traten nach einer Katastrophe arbeitslos gewordene junge Leute an die Tekken Force heran, um ihr beizutreten. Schnell wurde ein Rekrutierungstest auf die Beine gestellt und viele junge Talente begaben sich zum Prüfungsort tief im Dschungel. Ja, das hört sich danach an. Aber ganz ehrlich, so Indonesien, Philippinen, so gerade Inselgruppen bin ich absolut... Ich habe keine Ahnung, wie die Landschaft da aussieht, ehrlich gesagt. Was sie jedoch nicht wussten, der letzte Test war ein Kampf gegen keinen geringeren als Kuma höchstpersönlich. Einige bekamen weiche Knie und Gaben auf, andere wurden eliminiert, doch am Ende blieb eine Kandidatin übrig, eine athletische junge Frau. Doch als das Mädchen Kuma sah, brach sie in Tränen aus. Kuma fühlte sich zwar schlecht dabei, griff sie aber trotzdem an, um seinen Auftrag zu erfüllen. Alles klar. Dann wissen wir jetzt also, dass das Ganze auf den Philippinen spielt. Das hätte ich tatsächlich nicht vermutet. <lacht> also nicht so direkt benennen können. So gar nicht. Und irgendwie sieht Kuma echt weird aus mit so Panzerung. <lacht> Und dieses Bild da oben sehe ich jetzt auch erst. Ist ein bisschen Batman-Style, glaube ich. Es ist. Ich habe auch keine Ahnung von DC und Marvel. Bitte, bitte nicht schlagen. Ich habe auch ehrlich gesagt kein großes Interesse drin. Ja, was kann ich jetzt für Josie noch sagen, so vom Stil her? Das ist ganz, ganz nett. Fühlt sich auch nicht krass besonders an. Get away from me! Don't eat me! 
Ich würde überhaupt, er hat generell jetzt nicht so viel Glück, Leute für das Team Kuma zu rekrutieren. Ich schätze mal, Heachi wäre da dabei und das, das war es wahrscheinlich auch schon so ziemlich. Bei Penn hat er ja selbst nicht mal eine Chance. Obwohl es, ja, es ist theoretisch nicht dieselbe Rasse, aber es sind beides Bären. Nachdem er seine Schwester durch einen Luftschlag verlor, man war das, Tekken 6, glaube ich, ne? Da kam er, glaube ich, ja dazu. Also, vorher auf jeden Fall noch nicht. Tekken 6, logisch. Der von der Mishima Sabatsu unter Jin Kazama angeordnet wurde, schwor Miguel äh, Caballero Rache. Nachdem Jin aber unerwartet und spurlos verschwand, verlor Miguels Leben seinen Zweck. Das klingt traurig. Von diesem Tage an wanderte Miguel wie ein Geist durch vom Krieg verwüstete Dörfer und Städte. Eines Tages traf er auf seinem Un... Unsteten? Unsteten. Gott! Er benutzt denn so ein Wort? Auf seinem unsteten Weg durch heruntergekommene Gebäude auf einem einen seltsam vertrauten Mann. Ja, das ist der Controller, der noch einen Balken hatte. <lacht> der andere ist jetzt aber geladen. Der Mann in der Kapuze war sein Erzfeind Jin. Ich äh, wechsle, glaube ich, direkt mal. Muss jetzt auch nicht sein, dass das während des Kampfes, äh, dass der leer geht. Ne? So. Von Euphorie und Zorn überwältigt, stürzte sich Miguel mordlüstern auf seinen Gegner. Irgendwie sieht der Kacke aus in der Kleidung. Also der Jin. Da fand ich das Outfit aus Tekken 4 aber deutlich cooler. Ja, Miguel kann auf jeden Fall auch was. War jetzt nicht so mein Favorite dann, aber... Das ist ganz nett. Hat ein bisschen was von, von Bruce und Marduk so in die Richtung. Irgendwen erinnert er mich auch vom Aussehen her. Aber gut, das ist. Tekken-Charaktere sind generell auch gerne mal recht stereotypisch gehalten. Lo haré, pero no ahora. Aún no ha sufrido lo suficiente como para merecer la muerte. No, todavía no. No hasta que estés lleno de esperanza. Entonces te mataré como si no fueras nada. No te atrevas a morir hasta que llegue ese día. Ich würde behaupten, man muss ganz schön dumm sein, um das dann nicht zu tun. Also sowohl bei Jin als auch bei Kazu, ja. Aber ja, ja gut. Wenn er meint, der wird ihn dann zwar als Devil Jin irgendwann heimsuchen, aber was soll's. Steve Fox hatte schon viele Zusammenstöße mit, der, mit den Mishima Serbatsu gehabt. Mit denen? gab jedoch die Suche nach Informationen über seine Vergangenheit niemals auf. Obwohl die Identität seiner Mutter unklar blieb, tauchte ein Name immer wieder auf, Nina Williams. Da er davon ausging, dass sie etwas wissen könnte, begab Steve, äh, begann Steve ihren Aufenthaltsort auszukundschaften, bis er auf eine vielversprechende Spur stieß. Diese führte ihn zu einer Kathedrale. Als er darüber nachdachte, wie er am besten vorgehen sollte, trat eine Person in einem zerrissenen Hochzeitskleid nach draußen. Es war Nina, die ihr etwas davon, vor etwas davon zu laufen schien. Steve sagte ihr, dass sie stehen bleiben sollte, doch sie beachtete ihn nicht und lief weiter. Entschlossen, diese Gelegenheit nicht, sich, sich diese Gelegenheit nicht entgehen zu lassen, stellte er sich ihr in den Weg. Ja, jetzt so in dem... Mit der Frisur und allem noch... Also ich meine gut, die Frisur hat irgendwie schon länger, aber irgendwie... 
Er sieht für mich irgendwie mehr aus wie Nico Rosberg denn je. <lacht> Und irgendwie... Dieses Hochzeitsoutfit an Nina ist sehr interessant. Weil normalerweise ist es immer so die Evil Bitch gewesen. Deswegen irgendwie ein bisschen unpassend. Also eigentlich ist, ist Anna ja so diejenige gewesen, die so Kleider trägt und so. Richtig weird irgendwie. Aber gut. Ich mag Steve ja eigentlich mit seinen Box-Moves, aber er hat halt leider neben denen nichts drauf. Was teilweise in sowas wie Survival-Modus schwierig sein kann. My earliest memory is of a Mishima Saibatsu laboratory. I don't even know who my parents are. The only one I remember is Dr. Kleeser. She was always nice to me. I infiltrated the Mishima Zaibatsu and for several years siphoned out intel. Unfortunately, none of it really led anywhere. But your name did come up, time and time again. So tell me, what's your connection to the lab? To me? Those labs were used by the Mishima Zaibatsu to create super soldiers. Their goal was to physically and genetically engineer the ultimate soldier. Of course, it all ended in failure. But judging by your left arm, you must be one of the survivors. <sighs> At the time, the Mishima Zaibatsu had captured me and forced me into cryosleep. It's only recently that I discovered my genes were used in their experiments. Wait, so does that mean you are my mother? Don't get the wrong idea. You'll never be my son. I couldn't care less about you. If anything, you're a thorn in my side. Get out of here. I'll take care of this. Interessant, ja. Aber irgendwie das... gut. Hätte man sich irgendwie auch zusammenreiben können, gefühlt. Äh, bei Steve muss ich auch immer an diese geile Flughafen-Stage aus Tekken 4 denken. Da war ja auch so schon mein Favorite. Und die Stage auch, mit der Musik zusammen. Going somewhere? Nachdem es ihr nicht gelungen war, Jin Kazama zu fassen, beschlossen ja Williams, dass die Zeit für sie und die Mishima selber zu gekommen wäre, getrennte Wege zu gehen. Bei ihrem ersten privaten Mordauftrag hatte sie die Aufgabe, eine mafia zu infiltrieren. Verkleidet als Braut. Ah, das okay, das, das erklärt natürlich alles. Während der Zeremonie kam es zu einem Schusswechsel, bei dem Nina ihre gesamten Ziele ausschaltete. Der Tumult hatte jedoch die Aufmerksamkeit der Tekken Force geweckt, die zur Eindämmung der Gewalttätigkeiten gesendet oder entsandt wurde und die Verfolgung aufnahm. Nina konnte fliehen, doch die Tekken Force war ihr dicht auf den Fersen. Dann traf sie auf einen Mann, der ihr irgendwie bekannt vorkam und sie nicht in Ruhe ließ. Anscheinend wollte er etwas sagen, doch Nina erkannte, dass eine Konfrontation ihre beste Möglichkeit zur Flucht bieten würde. <lacht> Schön, dass es jetzt einfach Step Aside und nicht Time to Die ist bei dem Move. Ja, 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 ja. Nina ist auch ein Classic. Deutlich beliebter bei mir als einer, aber naja. Ja, wir können ganz kurz mal anreißen. Äh, Part 2 war irgendwie... Also, nee, Part 2 musste ich, musste ich retten, weil die erste Aufnahme irgendwie, warum auch immer, asynchron war vom Ingame-Sound her. Deswegen ist der erste Part jetzt leider nicht synchron und ich habe keine Ahnung, woran es lag. Ich habe nichts in OBS verändert und habe einfach ganz normal aufgenommen, sowohl die erste als auch die folgenden Aufnahmen, auch die hier. Und irgendwie war der Sound zu früh. Ich weiß nicht, woran es lag. Wahrscheinlich irgendwie Überlastung von OBS oder sowas und ja. Deswegen ist der erste Part leider asynchron. Aber das Problem sollte nicht mehr aufgetaucht sein und vor allem bin ich jetzt dafür sensibilisiert, darauf beim Rendern zu achten. Und jetzt habe ich gefühlt gar nicht auf die Cutscene geachtet, aber gut. <lacht> Wir haben alle Charakterepisoden durch. Jawohl. Schön. Also, ich finde, das war doch irgendwie eine nette Sache. Also, am Anfang war es halt sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, das war doch eigentlich ganz cool. 
Also doch, ich, ich mag den Story-Modus insgesamt auf jeden Fall ganz gerne, bis auf diese Bonus-Episode. Die muss jetzt nicht sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum der immer noch ein Ausrufezeichen ist, weil ich habe doch eigentlich alle Kapitel, also ich gehe jetzt mal alle ganz einzeln hier, gehe ich die nochmal durch, dass das auch wirklich alles als gelesen gilt. Ich mag nämlich nicht, wenn da noch so ein I ist, <lacht> als hätte ich noch was zu tun. Ich hasse das. Notifications müssen immer weg sein. So, ja, dann ist jetzt die Frage, was machen wir eigentlich als nächstes? Ich würde mir eigentlich ganz gerne mal angucken, was es jetzt alles gibt. Online lasse ich jetzt erstmal noch außen vor. Es gibt jetzt den Arcade-Kampf. Ich spiele die Arcade-Version von Tekken 7 Faded Retribution. Ist auch... Ah, wie war das denn mit diesen Beititeln? Ich glaube, das waren... Waren das nicht sogar wirklich irgendwie Arcade-Automaten, die da... Ja... Irgendwo stehen in Japan? Also selbst bei sowas wie neuen Teilen wie Tekken 7 oder so? Weiß nicht mehr, wie das genau war. Kämpfe gegen eine Reihe CPU-gesteuerter Charaktere und erhalte Kampfgeld sowie Anpassungsgegenstände. Das ist der Treasure-Kampf. Ich frage mich aber, ob das trotzdem weiterhin einfach nur Kämpfe sind. Ich gehe nicht davon aus, jetzt wo die den Story-Modus so umgebaut haben, dass es wirklich nur mal sowas wie den Tekken Force-Modus gibt. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Den Versus-Kampf, der ist klar. Training ist auch klar. Wiederholungen und Tipps. So. Ich frage mich aber, warum ich hier ein I habe, aber nicht reinkomme. Also ich muss wahrscheinlich die Wiederholung speichern, damit ich mir die Tipps angucken kann, was irgendwie ein bisschen dumm ist. Aber gut. So, anpassen sollte eigentlich... Ah, guck mal, hier kann ich wahrscheinlich Infos über mich irgendwie... Naja, ah okay, wie, wie ich quasi erscheine. Das hier sind so Titel, alles klar. Ja, ich bin Titel Tech 7, fantastisch. Hier müsste ich mir vor allem Sachen kaufen, das heißt, wir nehmen einfach mal hier die Two Fists, das, ist, das sieht auch voll cool aus. Weil die, die Jack Sevens sehen auch geil aus. Ich glaube, sowas wäre mein, mein, mein Jam. Es gibt so ein richtig cool, cooles Wolfsding bei Rocket League. Also das ist das einzige Spiel, was ich spiele, was solche Banner auch hat. Der ist aber auch... Oh, also ich, ich bin ja ein Blau-Fan, ne? Weiß man ja. Wobei ich auch ein Eis-Fan bin. Wie Knuff, wie sind wir diese Pinguine? Nee. Die Pinguine werde ich, glaube ich, nicht mehr wechseln. <lacht> Wie heißt das dann Ganze hier unter dem Gefrierpunkt-Tafel? Alles klar. So, was ist das jetzt? Das ist da oben. Alles klar. Hallo. Hm. Die Herzen sehen cool aus. Oh, das, ist, das ist schön. So richtig schön winterlich. Ach, möchtest du kaufen? Nein, 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 nein. Dafür gebe ich noch kein Gold aus. <lacht> Ein goldenes Ticket für, weiß ich nicht, den... Mishima Freizeitpark, ich weiß es nicht. Und das mit dem Frosch da unten ist auch irgendwie süß. Ach, und hier sind nochmal Pinguine, ja, komm. Pinguine all the way. Ähm, so, was ist das? Das ist die, die Leiste hier drum quasi. Mukujin Gesundheitsleiste finde ich eigentlich schon ganz geil, aber die muss ich auch wieder kaufen. Ich sehe das irgendwie immer zu spät. Äh, ja, wenn dann eher der blaue Blitz. Aber ja, mal bestimmt auch wieder was mit Pinguin ganz unten. Scrollen wir mal direkt runter. Natürlich hier so ein Polardings da. Fantastisch. Bei dir auch. Also es, es gibt schon coole Sachen. Alles klar. Ähm, das ist, glaube ich, alles, was wir anpassen können, wenn ich das richtig sehe. Ja, möchte speichern. Jetzt müssen wir noch dieses eklige Beginner da wegbekommen. Und das werden wir. <lacht> Charakteranpassung ist dann wirklich das, dass wir die Charaktere verschieden anziehen können und sowas. Dukebox ist klar, Galerie haben wir uns ja auch schon mal kurz angeschaut. Ähm, hier sehe ich jetzt nicht direkt mein Gold, ne? Ich, mich würde mal interessieren, wie viel wir jetzt kaufen könnten, theoretisch. Wir haben jetzt 6 Millionen. Ich glaube, wir könnten bisher ah, alles... Ja, nee, wir können definitiv noch nicht alles kaufen von den Retro-Sachen. Also Tekken 7 auf keinen Fall. <lacht> das ist sehr teuer. Aber viele andere Sachen könnten wir schon freischalten. Es ist auf jeden Fall mein Ziel, die Galerie äh, irgendwann mal freigeschaltet zu haben, komplett. Das, das auf jeden Fall. Hier haben wir noch Spielerinfos. Sind das nur Statistiken? Ja, stimmt, da war ich schon mal drin. Ja. Ähm... Mich persönlich würde es tatsächlich reizen. Ich meine, klar, ich werde mir auf jeden Fall Arcade-Kampf angucken, Treasure-Kampf und so weiter. Also, Arcade gehe ich davon aus, dass wir halt wirklich so Story haben, wie immer bisher. Ähm, mich würde es aber tatsächlich auch reizen, einfach online mal zu spielen. Ähm, weil ich das dann quasi schon mal machen kann. Zumindest mal mit Charakteren auch, die ich äh, schon hier im Arcade-Kampf durchgespielt habe. Hm. Vielleicht machen wir das beim nächsten Mal so, dass wir einfach mal einen Arcade-Kampf machen. 
und dann mit dem Charakter online spielen. Fände ich, fänd ich interessant und spannend. Weil das könnte ich mir könnte ich mir gut vorstellen, dass dann offscreen schon mal so ein bisschen einfach ein bisschen online zu spielen. Oder wo auch immer sich das anbietet. Lasst euch überraschen, was wir beim nächsten Mal genau machen. Wir fangen auf jeden Fall mal mit Arcade an. Insofern, bis dahin. Ciao.